హలో గైస్ ఈ వీడియో స్కాలర్షిప్ గురించి చేయడం జరిగిందండి అది కూడా అందిస్తుంది ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు యొక్క స్కాలర్షిప్ అందిస్తుంది ఆ కంపెనీ వచ్చేసి వర్ధమాన్ ఫౌండేషన్ అండి ఇది వర్ధమాన్ డెలివరింగ్ ఎక్సలెన్స్ కి సంబంధించింది అనమాట వీళ్ళు ఒక ఫౌండేషన్ షకూన్ వసవాల్ స్కాలర్షిప్ ఫౌండేషన్ ద్వారా వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ కి స్కాలర్షిప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారట సో ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఇబ్బంది పడుతున్న స్టూడెంట్స్ కి ఫైనాన్షియల్ గా వాళ్ళకి కొద్దిగా సపోర్ట్ ఇవ్వాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ అనేది వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించి ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ ఇక రిక్వైర్డ్ డాక్యుమెంటేస్ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత బెనిఫిట్స్ ఏంటి సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఏంటి అనే దాని గురించి వీడియోలో తెలుసుకుందాము అంతకంటే ముందు ఎడ్యుకేషన్ అప్డేట్స్ కావాలంటే నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ని ఫాలో అవ్వండి నా టెలిగ్రామ్ ఛానల్ నేమ్ వచ్చేసి మారుతి సిఎండి అండి మీరు కనుక మన ఛానల్ ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకన్ ని మెల్లగా క్లిక్ చేయండి మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్స్ ఎంటర్ ద వీడియో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ఫ్ మారుతి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ముందుగా మీ దగ్గర బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ యాప్ ఉండాలి ఆ యాప్ అనేది ప్లే స్టోర్ లో అవైలబుల్ గా ఉంది వెళ్ళి ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఎలా స్కాలర్షిప్స్ కి అప్లై చేయాలి అనే దాని గురించి వీడియోస్ చేశాను ఆ వీడియోస్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో వచ్చాను ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మీకు హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది ఇక ఈ స్కాలర్షిప్ డీటెయిల్స్ లోకి వెళ్తే అండి ఇక ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ చూసుకున్నాం ముందుగా డెడ్ లైన్ కనుక చూసుకుంటే థర్టీ ఎయిత్ నవంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నా అప్లికేషన్ యొక్క డెడ్ లైన్ అండి స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎనీ ఇయర్ డిప్లొమాలో కానీ ఐటీఐ కోర్సెస్ లో కానీ ఎనీ ఇయర్ చదువుతుంటే వాళ్ళు ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ కానీ సెకండ్ ఇయర్ కానీ థర్డ్ ఇయర్ లో ఏ ఇయర్ చదువుతున్నా వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారండి ఈ టూ కోర్సెస్ లో వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ లేదంటే ట్వెల్త్ ఒకవేళ ట్వెల్త్ కంప్లీట్ చేసి డిప్లొమా కానీ ఐటీఐ కానీ చేస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఉండరు కదా కొంతమంది వాళ్ళకు కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతారు కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట సో డిప్లొమా కానీ ఐటీఐ లో చదువుతున్న వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవుతారు ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి ప్రీవియస్ ఇయర్ మార్క్ లిస్ట్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఉండాలన్నమాట క్లాస్ ట్వెల్త్ లో కానీ ట్వెల్త్ ఎగ్జామినేషన్స్ కానీ ఇంత మార్క్స్ అనేది వాళ్ళకి ఉండాలన్నమాట వారి యొక్క ఫ్యామిలీ ఇన్కమ్ కనుక చూసుకుంటే పర్ యానము సిక్స్ లాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు అండి దానికంటే తక్కువ ఉండాలి ఈక్వల్ ఉండాలన్నమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్ వాళ్ళకి పంజాబ్ అండ్ మధ్యప్రదేశ్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కనుక వీటికి అప్లై చేసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళకి ఇవ్వడం అనేది కాదండి వాళ్ళకి ఏదో కూడా మిగతా వాళ్ళకి కూడా ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాకపోతే వీళ్ళకి కాస్త ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా అదే విధంగా చిల్డ్రన్ ఆఫ్ వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్ లిమిటెడ్స్ అండ్ బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు అప్లై అంటే మీ యొక్క పేరెంట్స్ కనుక బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ యాప్ లో కానీ లేదంటే వర్ధమాన్ టెక్స్టైల్స్ ఈ కంపెనీ లో కనుక వర్క్ చేస్తుంటే ఆ స్టూడెంట్స్ కనుక ఈ స్కాలర్షిప్ కి అప్లై చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తే నాట్ ఎలిజిబుల్ అవుతుంది అనమాట ఓకేనా మీరు కనుక ఈ ఎలిజిబుల్ డీటెయిల్స్ కి చూసుకొని మ్యాచ్ అవుతే కానీ కొన్న బట్టి మీరు అప్లై చేసుకుంటే కనుక మీరు సెలెక్ట్ అయితే కనుక మీకు స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అనేది ఫిక్స్డ్ ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ అనేది ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ అనేది వాళ్ళు మీకు డైరెక్ట్ గా బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇది మీ అమౌంట్ అనేటువంటి సెలెక్ట్ అయితే మీకు ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ అమౌంట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇక డాక్యుమెంట్స్ కావాల్సింది కనుక చూసుకుంటే స్టూడెంట్ వి స్టూడెంట్ యొక్క పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో అప్లై అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అదేవిధంగా మార్క్స్ షీట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది టెన్త్ అదేవిధంగా ట్వెల్త్ యొక్క ప్రీవియస్ ఇయర్ మార్క్స్ షీట్ అనేది ఇక గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఆర్డర్స్ అప్రూవ్ ఆధార్ కార్డ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఇక ఇన్కమ్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి ఐటీ ఫార్మ్ సిక్స్టీన్ కానీ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఫార్మ్ ఎస్డిఎం డిఎం తహసీల్దార్ ఆర్ కాంపోనెంట్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ శాలరీ స్లిప్స్ సంబంధించి ఇందులో ఏదైనా ఒక డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయండి సరిపోతుంది ఇక కరెంట్ ఇయర్ అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి అకాడమిక్ ఫీజు రిసిప్ట్ కానీ అడ్మిషన్ లెటర్ కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఐడి కానీ బోనఫైడ్ సర్టిఫికేట్ కానీ ఏదైనా ఒక అడ్మిషన్ ప్రూఫ్ కి సంబంధించి మీ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయినట్టు ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ సంబంధించి ఒక డాక్యుమెంట్ అనేది అప్లోడ్ చేయండి ఇక బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది అప్లికెంట్ అనమాట ఓకేనా ఒకవేళ స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఫ్రంట్ పేజ్ అప్లోడ్ చేయండి ఓకేనా
అప్లికేషన్ ని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా షార్ట్ లిస్ట్ తీసిన వాళ్ళని డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఆ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది అనమాట ఆ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ లో కొంతమందిని షార్ట్ లిస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అలా షార్ట్ లిస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి ఫైనల్ సెలక్షన్ అనేది అక్కడ ఒక మీటింగ్ అనేది ఈ బడ్డీ ఫోర్ స్టడీ వాళ్ళు ఈ వర్ధమాన్ ఫౌండేషన్ వాళ్ళు ఫైనల్ సెలక్షన్ అనేది ఒక సెలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇఫ్ సెలెక్టెడ్ హౌ విల్ ఐ రిసీవ్ ది స్కాలర్షిప్ అని కనుక చూసుకుంటే సెలెక్ట్ డైరెక్ట్ ఆ గ్రాంట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్లీ టు ది స్కాలర్షిప్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అంటే స్టూడెంట్ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్ ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇస్తారో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ లోకి డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది విల్ ఐ గెట్ ది స్కాలర్షిప్ ఫర్ సబ్సిక్యూట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఫర్ మై స్టడీస్ అంటే ఈ యొక్క స్కాలర్షిప్ ని నెక్స్ట్ స్టడీస్ కి నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అంటే కంటిన్యూ గా వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే లేదండి ఇది వన్ టైమ్ స్కాలర్షిప్ అండి వన్స్ మీరు సెలెక్ట్ అయితే ఒకసారి ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ సబ్సిక్యూట్ ఇయర్స్ కూడా లేదంటే నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇస్తాము అని అంటే కనుక సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు అనమాట ఓకేనా ఇది ఈ స్కాలర్షిప్ కి సంబంధించిన డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి మీరు కనుక ఎలిజిబుల్ అవుతారంటే కనుక మీరు వెంటనే అప్లై చేస్తుంది ఒకవేళ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని అనుకుంటే కనుక సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే మీ యొక్క రిలేటివ్స్ కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటారు కదా వాళ్ళు కనుక ఎలిజిబుల్ అవుతారు అనుకుంటే కనుక వాళ్ళకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియజేయండి ఓకేనా ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తుంటానండి సో లైక్ స్కాలర్షిప్స్ గురించి కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ గురించి కానీ అప్రెంట్షిప్స్ గురించి కానీ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అప్డేట్స్ గురించి కానీ ఫ్రీ కోర్సెస్ గురించి కానీ కెరీర్ గైడెన్స్ స్టూడెంట్ యొక్క కెరీర్ గైడెన్స్ గురించి నేను ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తుంటాను అవన్నీ మీరు కావాలంటే కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అవి టైం టు టైం మీరు పొందాలంటే కనుక బెల్ నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా ఇటువంటి వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఒకటే కాదండి మీ ఫ్రెండ్స్ కి రిలేటివ్స్ కి షేర్ చేయండి ఓకేనా అండ్ ఫైనల్ ఇటువంటి డైలీ అప్డేట్స్ కనుక మీకు కావాలంటే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్స్ టు మై వ్యూవర్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ థ్